二遍，开始七七。高明你好，哎，你的意思是说家长如果真的爱孩子，就应该把更多的时间花在孩子身上，做他们的好老师，是这是是这个意思吧？多陪陪孩子呀，不用做的好老师，老师我来做，但好家长你来做。那我在微信群里面，我跟家长、跟老师们多说了几句溢美之词，和我在与此同时坐在旁边看着孩子好好写作业，这不是一个家长的形象吗？你知道家长群里除了你还有老师和其他家长，你每发一个消息，全体收消息，你很闲吗？好的，所以大家看到了，冉光明就说，这个时候他就说打扰到老师，我们最起码可以确认第一件事情。做一个孩子们的好老师，与跟老师打好交道这件事情没有冲没有关系。好，来我来说一下，说的那个点，吹捧是一个贬义词，老师比你更清楚，你这个话到底是什么含义？是真心夸赞，我欣赏你；是吹捧，对不起，我更瞧不起你。东方同学，我觉得如果就是拿一本新华词典，就说这贬义词，所以大家都不要干，我觉得就没意思。咱们要聊的是下定义的也是你，不下定义的还是你，对，什么话都让你说了。我们聊的是。什么是吹捧？我们说的是一个公允的定义。我讲的时候也是一个非常正常的，我没有占任何人的便宜。你到底有没有占任何人的便宜？你当然占别人的便宜，占用了别人的时间。我占你什么便宜了呀？占时间了呀！哎，你们知道不知道？我来跟大家说一个细节问题啊，就是当我在群里发了一个消息说周五全班集会，所有家长说辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦。过了一会，家长就问周几集会啊？老师，你让信息变得无效了。这是一个通知群，这不是一个夸夸群。在吹捧的时候手段不高明，可是这不妨碍，如果他跟着大家一起用合适的方式吹捧，吹捧就没有合适的方式，用合适的方式请夸赞老师，而不是吹捧。请问你，请问你，夸赞老师，我说高明刚刚段子讲的真好，这叫夸你。我说高明这里面充满了论点，启发了所有人的价值，这就叫吹你。哎，攻击我。<笑> I G E Strange Name Amazing Shows。